হ্যালো এভরিওান আশা করছি সবাই ভালো আছো তো দেখো আজকে আমরা আরও একটা নতুন ক্লাসে চলে এসছি আজকের আমাদের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে দ্য অগাস্টান পিরিয়ড বা দ্য রেস্টোরেশন পিরিয়ড বা যাকে বলা হয় এজ অফ ড্রাইডেন তো বেসিক্যালি এই অগাস্টান পিরিয়ডের ওপর এটা আমাদের প্রথম ক্লাস এই ক্লাস আমরা কি করব অগাস্টান পিরিয়ডের কিছুটা অংশ জানব এবং এর ওপর আমি আরও একটা ক্লাস রিসেন্টলি নেব সেই ক্লাসে বাকিটা শেষ করব তো আজকে বেসিক্যালি পার্ট ওয়ান ক্লাস বা প্রথম ক্লাস তো এই ক্লাসে আমরা কিছুটা অংশ এই অগাস্টান পিরিয়ড বা আমাদের রেস্টোরেশন পিরিয়ড বা এজ অফ ড্রাইডেন সেটা সম্পর্কে জানব দেখো যেহেতু এই পিরিয়ডটা অনেক একটা বড় পিরিয়ড তাই একটা ক্লাসে আমি যদি পুরো পিরিয়ডটাকে কভার করে দিই অনেক লং হয়ে যাবে ক্লাসটা তো সেই লং যাতে না হয়ে যায় যাতে তোমাদেরও ক্লাসটার প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে ক্লাসটা বোরিং না হয়ে যায় সেই কারণে আমি দুটো পার্টে ভাগ করলাম তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আর তোমরা সব খাতার মধ্যে পয়েন্ট ডাউন করে নেবে পয়েন্ট ডাউন করলে তোমাদেরই সুবিধা হবে তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের এই অগাস্টান এজ বা রেস্টোরেশন পিরিয়ড বা এজ অফ ড্রাইডেন যেটা টাইম পিরিয়ড হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটি থেকে সেভেনটিন হান্ড্রেড মানে ষোলোশো ষাট থেকে সতেরোশো সাল অবধি তো বেসিক্যালি প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো যে কোনো পিরিয়ড পড়তে হলে ব্যাকগ্রাউন্ড জানাটা খুবই দরকার কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড জানলে সেই পিরিয়ডটা সম্পর্কে বা সেই এজটা সম্পর্কে আমাদের কিন্তু একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট হয়ে যায় তো আমি এই অগাস্টান পিরিয়ডের কয়েকটা পয়েন্ট করেছি ব্যাকগ্রাউন্ডের পয়েন্ট মানে যাকে আমরা কনটেক্সট বলতে পারি বা হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে পারি তো সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের পয়েন্টগুলো আমরা এক এক করে দেখে নিই প্রথমে কি দেখতে পাচ্ছি প্রথমে দেখো দেখতে পাচ্ছি দ্য ইংলিশ সিভিল ওয়ার হুইচ ওয়াজ স্টার্টেড ইন সিক্সটিন ফর্টি টু ওয়াজ এন্ডেড ইন সিক্সটিন ফিফটি ওয়ান তাহলে দেখো ইংলিশ সিভিল ওয়ার যেটা আমরা এর আগের পিরিয়ডে পেয়েছিলাম যাকে আমরা পিউরিটান এজ বলেছি সেই পিউরিটান এজে এই সিভিল ওয়ারের কথা কিন্তু আমরা পেয়েছি তো এই সিভিল ওয়ারটা কিন্তু এই যে শুধুমাত্র পিউরিটান এজ বলবো না এর পরবর্তী যে এজ যেটাকে আমরা অগাস্টান পিরিয়ড বলছি তারও হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু রয়েছে সিক্সটিন ফর্টি টু থেকে সিক্সটিন ফিফটি ওয়ান অবধি ইংল্যান্ডে যে সিভিল ওয়ার হয়েছিল মানে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল সেটা কিন্তু এর প্রথম হিস্ট্রিক্যাল পয়েন্ট বা হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড সেকেন্ড কি দেখতে পাচ্ছি দেখো সেকেন্ড দেখতে পাচ্ছি যে পিউরিটান লিডার অলিভার ক্রমওয়েল ওয়াজ বিহেডেড ইন সিক্সটিন আমরা পিউরিটান পিরিয়ডে দেখেছিলাম যে রাজতন্ত্র হাটিয়ে পার্লিয়ামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন কে আমাদের পিউরিটান লিডার অলিভার ক্রমওয়েল তো সেই অলিভার ক্রমওয়েলকে বিহেডেড করা হয় মানে অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় কত সালে সিক্সটিন ফিফটি এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তোমরা যারা নেট সেট বা বিভিন্ন এন্ট্রান্স এক্সামে বসতে চলেছ এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা জেনে রাখা উচিত যে অলিভার ক্রমওয়েল কখন বিহেডেড হয়েছিল তাহলে সিক্সটিন ফিফটি থ্রিতে অলিভার ক্রমওয়েলকে কী করা হয়েছিল বিহেডেড করা হয়েছিল বা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল নেক্সট দেখো তিন নম্বর পয়েন্টে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তিন নম্বর পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার্লস দ্য সেকেন্ড was restored to english throne tara rajtantra hati dewa hoyechilo oliver cromwell er amole kintu ei period e ki kora holo abar punorai raja ke firiye niye asha holo kon raja ke charles the second ke charles the second ke oliver cromwell er mrittudonder por আবার চার্লস দ্য সেকেন্ডকে রাজা বানানো হলো দ্যাটস ওয়াই দ্য পিরিয়ড ইজ কল রেস্টোরেশন পিরিয়ড এই কারণে এই পিরিয়ডটাকে কি বলা হয় বাবা রেস্টোরেশন পিরিয়ড বলা হয় কারণ দেখো 
এই যে কিংশিপ বা এই যে রাজতন্ত্র যে রাজতন্ত্র ইংল্যান্ড থেকে হাঁটিয়ে দিয়েছিল অলিভার ক্রমওয়েল সেই অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর আবার রাজতন্ত্র রিস্টোর করা হলো সেখান থেকে রেস্টোরেশন আবার রেস্টোর করা হলো সেখান থেকে রেস্টোরেশন তাহলে এই পিরিয়ডটাকে কেন রেস্টোরেশন বলা হচ্ছে এই চার্লস দ্য সেকেন্ডকে পুনরায় রাজতন্ত্রে বা রাজ সিংহাসনে রেস্টোর করা হলো তাই এই পিরিয়ডটাকে রেস্টোরেশন পিরিয়ড বলা হচ্ছে তাহলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেলাম নেক্সট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি নেক্সট দেখতে পাচ্ছি দেখো এই পিরিয়ডের আরও একটাই ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট এটাকেও কিন্তু মনে রাখতে হবে দেখো এইভাবেই পড়তে হবে আমাদের আমাদের যে কোনো নেট বলো বা সেট বলো বা যে কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম বলো যেগুলো আমাদের লিটারেচার রিলেটেড সেই লিটারেচার রিলেটেড যে সমস্ত এক্সামগুলো আছে সেখানে কিন্তু এই রকম টাইপেরই কোয়েশ্চেন আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এরকম কোয়েশ্চেন আসবে তো দেখো চার নম্বর পয়েন্টে আমরা পাচ্ছি দ্য গ্লোরিয়াস রেভলিউশন অলসো কল্ড দ্য রেভলিউশন অফ সিক্সটিন এইটি এইট অ্যান্ড দ্য ব্লাডলেস রেভলিউশন টুক প্লেস ফ্রম সিক্সটিন এইটি এইট টু সিক্সটিন এইটি নাইন ইন ইংল্যান্ড তাহলে এই সময় আরও একটা হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট হলো গ্লোরিয়াস রেভলিউশন বা ব্লাডলেস রেভলিউশন বা রেভলিউশন অফ সিক্সটিন এইটি এইট এটা ইংল্যান্ডে ঘটেছিল কত সাল থেকে কত সালের মধ্যে সিক্সটিন এইটি এইট থেকে সিক্সটিন এইটি নাইনের মধ্যে আমরা এই গ্লোরিয়াস রেভলিউশন বা ব্লাডলেস রেভলিউশন বা আমাদের রেভলিউশন অফ সিক্সটিন এইটি এইট আমরা দেখতে পাই এটার বেসিক্যালি পারপাসটা কী ছিল ইট ইনভলভ দ্য ওভারথ্রো অফ দ্য ক্যাথলিক কিং জেমস দ্য সেকেন্ড হু ওয়াজ রিপ্লেসড বাই হিজ প্রোটেস্টেন্ট ডটার ম্যারি অ্যান্ড হার ডাচ হাজব্যান্ড উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ এই রেভলিউশন হয়েছিল আমাদের ক্যাথলিক রাজা যার নাম হচ্ছে জেমস দ্য সেকেন্ড তাকে রাজতন্ত্র থেকে হাঁটানোর জন্য এবং তার পরিবর্তে রাজতন্ত্রকে দখল করেছিল এই ক্যাথলিক রাজা জেমস দ্য সেকেন্ডের মেয়ে ম্যারি এবং তার হাজব্যান্ড উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ যারা ছিল প্রোটেস্টেন্ট সেই প্রোটেস্টেন্ট ম্যারি এবং উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ তারা রাজতন্ত্র দখল করে কাকে হাঁটিয়ে ক্যাথলিক জেমস দ্য সেকেন্ডকে হাঁটিয়ে কিন্তু এই রেভলিউশনটা কেমন ছিল ব্লাড লেড সরি ব্লাডলেস রেভলিউশন ব্লাডলেস মানে বুঝতেই পারছ কোনো রক্তক্ষরণ হয়নি কোনো খুনো খুনি হয়নি খুব সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে একটা রেভলিউশন ঘটেছিল তাই চার নম্বর পয়েন্টটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নেক্সট কি দেখতে পাচ্ছি ডক্টর জনসন ফার্স্ট অ্যাপ্লাইড দ্য এপিথেট অগস্টন সেই দ্যাট ড্রাইডেন ডি টু ইংলিশ লিটারেচার হোয়াট অগস্ট সিজার ডি টু রোম আর এই যে এই পিরিয়ডটার নাম অগাস্টান পিরিয়ড কেন এই পিরিয়ডটার নাম অগাস্টান পিরিয়ড এটাকে ডক্টর জনসন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন বিখ্যাত একজন মানুষ মানে বিখ্যাত একজন ক্রিটিক বলতে পারো তো এই স্যামুয়েল জনসন এই টার্মটাকে এই এপিথেটটাকে অগাস্টান এপিথেটটাকে প্রথম ইউজ করে তাহলে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পেয়ে গেলে যে এই অগাস্টান পিরিয়ড এই যে অগাস্টান এপিথেটটা বা টার্মটাকে কে প্রথম ইউজ করে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এবং তিনি কি বলেন তিনি বলেন যে ঠিক যেমন রোমে অগাস্টাস সিজারের আমলে রোমের লিটারেচার যেমন ফ্লোরিস করেছিল ঠিক সেই রকমই ড্রাইডেন ইংলিশ লিটারেচারকে এই পিরিয়ডে ফ্লোরিস করেছিলেন সেই কারণে এই পিরিয়ডটাকে ওই রোমের অগাস্টাস সিজারের পিরিয়ডের সাথে তুলনা করে এই পিরিয়ডটাকে তিনি অগাস্টান পিরিয়ড বলছেন তাহলে দেখো আমরা পাঁচ নাম্বার ব্যাকগ্রাউন্ডে জেনে গেলাম কেন পিরিয়ডটাকে অগাস্টান পিরিয়ড বলা হচ্ছে আর এই পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট থেকে আরও একটা জিনিস জেনে গেলাম যে কেন এজটাকে এজ অফ ড্রাইডেন বলছে 
कारण पिरियडर मैक्सिमाम कन्ट्रीब्यूशन ड्राइडन ड्राइडन पिरियडर पुरो लिटारेचार के एनरिच कर दैट्स वाई पिरियडा के एज अफ ड्राइडनो बला थी तेल पाँचटा हिस्ट्रिकल पॉइंट देखे निल हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखे निल चलो अन्न पॉइंटे चले जाए नेक्स्ट देखो हम देखते द लिटरेचार तेल ये पिरियडर जो लिटरेचार ये बेसिकाली हमारे तीनटे भागे भाग कर पोएट्री एक प्रोज एक ड्रामा जाके रेस्टोरेशन ड्रामा बोल जार मध्य परवर्ती क्षेत्र में देखो रेस्टोरेशन कमेडी अफ मैनार्स थक रेस्टोरेशन कमेडी थक रेस्टोरेशन ट्रैजेडी थको हमें परवर्ती क्लस देखो आज के बेसिकाली पोएट्री सेक्शन के आलोचना करब तेल ये लिटरेचार के पिरियडर जो लिटरेचार तीन भागे भाग कर लोएट्री प्रोज ए ड्रामा रेस्टोरेशन ड्रामा तो देखो ये पोएट्री एंड पोएट्स ये पिरियडर जो विख्यात खूब इम्पर्टेंट दो जो पोएट के पाई तरा हम के एक हम जन ड्राइडन और आक जन हम सैमुएल बाटलार तो हमें एरपर क्य करब जन ड्राइडन और सैमुएल बाटलार के जेनेब जेहेतु ड्राइडन हम डमिनेटिंग फिगार कारण तरपर ही एजटार नाम हो एज अफ ड्राइडन ड्राइडन के प्रथम जानब ए डिटेले जानब तरपर हमें सैमुएल बाटलार के जानब और ताके डिटेले जेनेब तो चलो हमारे ड्राइडन सम्पर् प्रथम धारणा करी तो देखो जन ड्राइडन जन्म हे षोलोश एक त्रिस और मृत्यु हे सेवेंटीन हंड्रेड बा सतरशो साल देखो जन ड्राइडन के हि वज द फार्ष्ट पोएट लरिएट अफ इंगलैंड इंगलैंड प्रथम पोएट लरिएट बा सभाकवि तेल हिस्ट्री अफ इंगलिस लिटरेचारे और एक इम्पर्टेंट पॉइंट पे गलम जो इंगलैंड प्रथम सभाकवि के तेल बोलते परि जे जन ड्राइडन वज द फार्ष्ट पोएट लरिएट अफ इंगलैंड खूब इम्पर्टेंट एक पॉइंट पे गल से ड्राइडन की कि पोएट्री ते कन्ट्रिव्यूशन आगू आप देखे नहीं तो देखो तर पोएट्री तर पोएट्री मध्य प्रथम जेटे पा तर नाम हे एसट्रिया रेडैक्स एसट्रिया रेडैक्स की एट लेखा हे बेसिकाली सिक्सटीन सिक्सटीते षोलोश षाट साले लेखा हे एट कम टाइपर कविता ये बेसिकाली एक रयलिस्ट पैंजरिक रयलिस्ट पैंजरिक ये पैंजरिक कथाटार मान कि पैंजरिक कथाटार मान हल टू प्रेज साम तुम जो का प्रेज कर कारो सम्पर् भलो भलो कथा लिखे का तुम तुम कवित खूब सुंदर एक स्थान दे तक तुम से कविता के पैंजरिक बोलते पर तेल बेसिकाली एट हे एक रयलिस्ट पैंजरिक एखे ड्राइडन की कर इन हुईच ड्राइडन वेलकामस द रेस्टोरेशन अफ किंग चार्लस द सेकेंड ये राजा चार्लस द सेकेंड जो पुनर राजतंत्र फिर पा पीटान पिरियडर पर से किंग चार्लस द सेकेंडर रेस्टोरेशन के प्रेज कर सेलिब्रेट कर जन ड्राइडन तर एसट्रेया रिडैक्स नेक्स्ट पॉइंट देखो द पोएम्स टाइटल इज अ रेफरेंस टू गडेस एसट्रिया अ पार्सनिफिकेशन अफ जस्टिस ये कवित टाइटल एसट्रिया रिडैक्स ये एसट्रिया के जो ग्रीक माइथोलजी देखी तेल एसट्रिया हम एक ग्रीक गडेस जाके बला गडेस अफ जस्टिस हम पार्सनिफिकेशन अफ जस्टिस तेल ड्राइडन मन कर इंगलैंड मानूष एट जस्टिस पेल कार जस्टिस पेल पिरिटान 
पिटन लीडर अलिभर क्रमएल का जस्टिस पेल आर पुनर राजा के सिंहसने बसिए से ही कारण लिखन एसट्रिया रेडक्स ठीक है नेक्स्ट दो नम्बर कविता दो नम्बर कवित नाम हे एनस मीरा बिलिस देखो यहाँ पब्लिश हो कौन सिक्सटीन सिक्सटी सेवेन षोलोश सतषट्टी साल हुईच गिवस अ स्पिरिटेड अकाउंट अब द ग्रेट फायर अफ लंडन इंगलैंडे एक बार बिराट आगुन लेगे गे से आगुन लगे के बला है ग्रेट फायर अफ लंडन जेटा सेकेंड सेप्टेम्बर टू सिक्स सेप्टेम्बर सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स षोलोश छसठी साले सेकेंड सेप्टेम्बर थे सिक्स सेप्टेम्बर अब्दि चले मैं बुझते ही पार चार पाँच दिन धरे आगुन चार पाँच दिन धरे जो आगुन ना ने कत भयनक आगुन से आगुने कत क्षति हो तेल यही कवित ओ आगुन लेगे जावर जो दृश्य ओ आगुने जो क्षय क्षति जो भयावयता से ही जिनटा क्योंकि ड्राइडेंट खूब सुंदर तुले धरे प्लस इट कमोमोरेटेड सिक्सटीन सिक्सटी फाइव टू सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स द इयर अफ मिरकल्स अफ लंडन एवं इंगलैंडे षोलोश पट्टी साल थे षोलोश छसठी साले अनेक रकम मिरकल घटे अद्भुत अद्भुत घटना घटे जाके बला हे इयर अफ मिरकल्स ये एनस मिरबिलिस कथाटार मान ही हे मिरकल एक अद्भुत रकम मान बचर ताके बला हे एनस मिरबिलिस तो सिक्सटीन सिक्सटी फाइव थे सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स इंगलैंडे विभिन्न रकम मिरकल घटे तो से इयर अफ मिरकल्स से ही जैगा सेलिब्रेट कर बुझते ही पार्च ये आगुन लेगे जावा तो एक मिरकल एक अद्भुत घटना मिरकल मैंने एक एम घटना जेटा तुम्हें चमके दे तुम जेट सरप्राइज हो जाओ तो से मिरकल जो मिरकुलस इयर से सिक्सटीन सिक्सटी फाइव थे सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स से ही इयर टाइम ड्राइडेन देखिए एनस मिरबिलिस तेल यो पोएम पेल नेक्स्ट देखो আমরা পাচ্ছি ড্রাইডেনের একটা বিখ্যাত কবিতা যার নাম হচ্ছে অ্যাপসালম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল এটা বেসিক্যালি একটা স্যাটাইরিক্যাল অ্যালিগোরি এটা একটা স্যাটাইরিক্যাল অ্যালিগোরি এই জিনিসগুলো মনে রাখবে এইগুলোই কোয়েশ্চনে আসে এটা হচ্ছে একটা স্যাটাইরিক্যাল অ্যালিগোরি এবং এটা লেখা হয়েছে হিরোই কাপলেট অ্যাপসালম অ্যাকিটোফেল একটা স্যাটাইরিক্যাল অ্যালিগোরি এবং লেখা হয়েছে হিরোই कपलेट ठीक है एट प्रथम पब्लिश हो सिक्सटीन एट्टी वन तीनटे पॉइंट पेल फार्स पॉइंट कि ये एक सैटायरिकल अलिगोरि सेकेंड पॉइंट कि ये लेखा हो हिरोिक कपलेट से थार्ड पॉइंट हे पब्लिश हो सिक्सटीन एट्टी वाने एरपर देखो द पोएम टेल्स द विब्लिकल टेल अफ द रेवलियन अफ एबसलम एगेंस्ट किंग डेभिड ये एबसलम एंड अकिटफल एर जो टाइटलटा टाइटल बैवल एक घटना के मन कर दे बैवेले अबसलम राजा डेभिडर बिुदे रेबिलियन कर मान विप्ल करोधिता कर इन्सपायर हो ड्राइडेन क्यों टाइटल नहीं एपसलम एंड अकिटफेल ये माथाय रखबे द पोएम कन्सार्निंग किंग चार्ल्स द सेकेंड एंड द एक्सक्लूसन क्राइसिस सिक्सटीन सेवेंटी नाइन टू सिक्सटीन एट्टी वन तेल कवित कि देखते पाई कवित देखते पाई किंग चार्ल्स द सेकेंड के लिए कि कथा एवं एक्सक्लूसन क्राइसिस जेटा षोलोश ऊनाशी साल षोलोश एकाशी साल अब्दि इंगलैंडे घटे से एक्सक्लूसन क्राइसिस मुभमेंट सम्पर्के कवित अनेक धारणा पाई से ड्राइडें तुले धरे एचड़ाओ द पोएम अलसो रेफारेंसेस द पपिस प्लट 
1678 by England e aro ekta je movement jar naam hocche poppy's plot eta 1678 sale ghorechilo ebong the monmouth rebellion jeta 1685 sale ghorechilo ei oitihashik ghotona gulo keo kintu tule dhorche tale dekho koto gulo point peye gelam tomader net bolo set bolo ba je kono entrance er jonno koto question ektu detail e porlei পারবে একটু ডিটেলে পড়তে হবে একটু বুঝে সুঝে পড়তে হবে বুঝে পড়লেই ইজিলি হয়ে যাবে তাহলে দেখো কি কি পেলাম হিস্টোরিক্যাল ব্যাপারগুলো কি কি পাচ্ছি এক্সক্লুশন ক্রাইসিস ষোলোশো উনআশি থেকে ষোলোশো একাশি আর কি পাচ্ছি পপিস প্লট ষোলোশো আটাত্তর আর কি পাচ্ছি মনমাউথ রেভেলিয়ান ষোলোশো পঁচাশি ঠিক আছে চার নম্বর কবিতার নাম হচ্ছে ম্যাকফ্লেকনো বা এর আরও একটা টাইটেল আছে সেই টাইটেলটা আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছি দেখো এ স্যাটায়ার আপন দ্য ট্রু ব্লু প্রোটেস্টেন্ট পোয়েট এটা বেসিক্যালি ভার্স মক হিরোইক স্যাটায়ার এটা একটা কবিতা কিন্তু কবিতার স্টাইলটা কিসে লেখা হয়েছে ভার্সে লেখা হয়েছে এবং এটা একটা স্যাটায়ার এবং এটা কি একটা মক হিরোইক পোয়েট ঠিক আলেকজান্ডার পোপের তোমরা রেপ অফ দ্য লকের নাম শুনেছ রেপ অফ দ্য লক যেমন একটা মক হিরোইক পোয়েম এটাও কিন্তু একটা মক হিরোইক পোয়েম এখানে ড্রাইডেন কি করেছেন ইট ইজ ডাইরেক্ট অ্যাটাক অন থমাস স্যাডওয়েল অ্যানাদার প্রমিনেন্ট পোয়েট অফ দ্য টাইম এখানে ড্রাইডেন অন্য একজন পোয়েটকে অ্যাটাক করেছেন যিনি ড্রাইডেনের পিয়ারেরই একজন কবি ছিলেন যার নাম হচ্ছে থমাস স্যাডওয়েল তো সেই থমাস স্যাডওয়েলকে এই কবিতাতে ড্রাইডেন অ্যাটাক করেছেন তাহলে দেখো ম্যাকফেকনোতে ড্রাইডেন কাকে অ্যাটাক করেছেন সেটাও কিন্তু আমরা জেনে গেলাম থমাস স্যাডওয়েলকে অ্যাটাক করেছেন নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইন সিক্সটিন এইটি টু সিক্সটিন এইটি টু প্রথম দিকে দ্য মেডেল দ্য মেডেল নামে আরও একটা কবিতা পাবলিশ করছেন কে আমাদের ড্রাইডেন এবং এখানে তিনি কি দেখিয়েছেন এখানে তিনি দেখিয়েছেন আপ সরি আনস্পেয়ারিং ইনভেক্টিভ এগেন্স দ্য হুইগস হুইগসদের এগেনস্টে যে বিভিন্ন আন্দোলন মুভমেন্ট সেই জায়গাটাকে তিনি তুলে ধরছেন কোথায় তার সিক্সটিন এইটি টুর যে কবিতা যার নাম হচ্ছে দ্য মেডেল ছ নম্বরে কি দেখতে পাচ্ছি দেখো রিলিজিও লেইচি উচ্চারণটা কিন্তু লেইসি নয় উচ্চারণটা হচ্ছে লেইচি রিলিজিও লেইচি বা এর আরও একটা টাইটেল আছে তাকে বলা হচ্ছে এ লেমেন্স ফেইথ যেটা ষোলোশো বিরাশি সালে পাবলিশড হচ্ছে এটা কি ইট ইস এ থিসিস ইন সাপোর্ট অব দ্য ইংলিশ চার্চ এটা বেসিক্যালি একটা থিসিস ইংলিশ চার্চের সাপোর্টে লিখেছেন তাহলে এক্সামে যদি কোয়েশ্চেন আসে যে ড্রাইডেন তার কোন কবিতাটা ইংলিশ চার্চকে সাপোর্ট করে লিখেছেন আশা করছি তোমরা লিখতে পারবে তাহলে এই যে রিলিজিও লেইচি এই কবিতাটা একটা থিসিস in the support of the english church echarao it was written in response to the publication of an english translation of the history critic deo vex testament by the french cleric father richard simon echara father richard simon eta boi likhechilen she boi ta naam hocche history ক্রিটিক ডিউ ভিউ এক্স টেস্টামেন্ট এই বইটার রেসপন্সেও কিন্তু আমাদের ড্রাইডেন রিলিজিও লেইচি লিখেছেন এটাও মাথায় রাখবে এই কোয়েশ্চেনগুলোই কিন্তু বারবার ঘুরে ঘুরে আসবে বিভিন্ন পরীক্ষাতে এইভাবে একটু খুঁটিয়ে পড়তে হবে সাত নম্বরে কি দেখতে পাচ্ছি দেখো দ্য হিন্দ অ্যান্ড দ্য প্যান্থার সিক্সটিন এইটি সেভেনের কবিতা এটা কি বেসিক্যালি ইট ইস অ্যান অ্যালিগোরি 
এটা একটা অ্যালিগোরিক্যাল কবিতা এটাও লেখা হয়েছে হিরোইক কাপলেটে এটা কিসের ডিফেন্স অব দ্য রোমান ক্যাথলিক ফেথ রোমান যে ক্যাথলিক চার্চ রয়েছে বা ক্যাথলিক ফেথ রয়েছে সেই ক্যাথলিক ফেথকে ডিফেন্স করে লেখা দ্য ক্রিটিক মার্গারেট ডুডি হ্যাজ কলড ইট তাহলে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পাচ্ছ ড্রাইডেন সম্পর্কে একজন ক্রিটিক ড্রাইডেনের রাইটিং সম্পর্কে একজন ক্রিটিক কি বলছেন দেখো এটা মাথায় রাখবে নোট ডাউন করে রাখবে ইভেন স্টার দিয়ে রাখবে দ্য ক্রিটিক মার্গারেট ডুডি has called it the great the undeniable sui generis poem of the restoration era tale eta hocche kemon ekta great ekta undeniable sui generis poem sui generis kotha mane ki unique poem sui generis kotha mane hocche unique thik ache tale eta kintu khub important point kono jaygay jodi question ase যে দ্য হিন্দ অ্যান্ড দ্য প্যান্থার সম্পর্কে এই কমেন্টটা কে করেছেন কমেন্টটা দিয়ে দিল দ্য গ্রেট দ্য আনডিনায়াবল সুই জেনারিস পোয়েম অফ দ্য রেস্টোরেশন এরা তখন আনসার লিখতে হবে কি মার্গারেট ডুডি এটা মাথায় রাখবে তাহলে সাত নম্বর হয়ে গেল নেক্সট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো নেক্সট দেখতে পাচ্ছি প্লেস বাই ড্রাইডেন ড্রাইডেন যে শুধুমাত্র কবিতা লিখেছেন তা নয় তিনি অনেক নাটকও লিখেছেন তো সেই নাটকগুলো কি দেখো ড্রাইডেনের প্রথম নাটক দ্য ওয়াইল্ড গ্যালান্ট ষোলোশো তেষট্টি সালে হিজ ফার্স্ট প্লে হুইচ ওয়াজ এ কমেডি তিনি প্রথম নাটক লিখেছেন এবং সেটা ছিল একটা কমেডি তাহলে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে ড্রাইডেন প্রথমে কেমন টাইপের নাটক লিখেছেন ট্র্যাজেডি না কমেডি না হিরোই প্লে না ট্র্যাজি কমেডি তাহলে কমেডি লিখেছেন এবং সেটার নাম কি দ্য ওয়াইল্ড গ্যালেন্ট দু নম্বর পয়েন্টে কি পাচ্ছি দেখো দ্য রাইভাল লেডিজ সিক্সটিন সিক্সটি মানে তার সেকেন্ড নাটক এটা বেসিক্যালি একটা হাইব্রিড এটা বেসিক্যালি একটা হাইব্রিড নাটক বিটুইন দ্য কমিক অ্যান্ড হিরোই এর মধ্যে আমরা কমেডিও পাই আবার হিরোইক এলিমেন্টও পাই তাহলে এটা বেসিক্যালি একটা হাইব্রিড নাটক কমিক অ্যান্ড হিরোইকের মাঝামাঝি একটা নাটক ঠিক আছে তিন নম্বর হচ্ছে তার হিরোইক প্লেস তিনি কি কি হিরোইক প্লেস লিখেছেন হিরোইক প্লে মানে বুঝতেই পারছ হিরোদের গল্প প্রথমে হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান এম্পেয়ার যেটা সিক্সটিন সিক্সটি ফাইভের দু নম্বর হচ্ছে টায়রনিক লাভ সিক্সটিন সিক্সটি নাইনের তিন নম্বর হচ্ছে দ্য কংকুয়েস্ট অফ গ্রানাডা যেটা দুটো পার্টে পাবলিশড হয় একটা সিক্সটিন সিক্সটি নাইন একটা সিক্সটিন সেভেন্টি আর চার নম্বর হচ্ছে অরঙ্গজেব যেটা সিক্সটিন সেভেন্টি ফাইভে পাবলিশড হয় তাহলে নেট সেটে দেখবে অনেক সময় কোয়েশ্চেন আছে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে সাজাতে বলে ড্রাইডেনে কিন্তু এই হিরোইক প্লেগুলো ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে রিয়ারেঞ্জ করতে দিতে পারে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এই অর্ডারটাকে মনে রাখবে প্রথমে হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান এম্পেয়ার ষোলোশো পঁয়ষট্টি সেকেন্ড হচ্ছে টয়রানিক লাভ ষোলোশো উনসত্তর থার্ড হচ্ছে কংকুয়েস্ট অফ গ্রানারা দুটো পাটে ষোলোশো উনসত্তর এবং ষোলোশো সত্তর আর চার নাম্বার হচ্ছে অরঙ্গজেব ষোলোশো পঁচাত্তর চার নম্বর দেখো চার নম্বর নাটকের নাম হচ্ছে অল ফর লাভ বা দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েল লস্ট ষোলোশো আটাত্তর সালের নাটক এটা বেসিক্যালি একটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ট্র্যাজেডি তার ড্রাইডেন কমেডি লিখেছেন কমেডি লিখেছেন হিরোইক প্লে লিখেছেন হিরোইক কমিক দুটোর মিক্সচার লিখেছেন এবং ট্র্যাজেডিও লিখেছেন সে ট্র্যাজেডির নাম হচ্ছে কি বাবা অল ফর লাভ এটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা হয়েছে এবং এটা বেসিক্যালি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রার একটা অ্যাডাপ্টেশন বলতে পারি ড্রাইডেন অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তার অল ফর লাভ লিখেছেন এটাও কিন্তু নেট সেটের কোয়েশ্চেন 
नेट सेटे विभिन्न समय क्वेश्चन आस्क हो तुम्हारा प्रिभिया इयर कोश्चन जो देखो से खान देखो बार बार पा और पाँच नम्बर हे लाभ ट्राएम्फेंट जेटा षोलोश चुरानब्बे साल इट इज आ ट्रैजी कमेडी बाट इट इज आ फेलियर द ड्राइडन ट्रैजी कमेडीओ लिखे सैमुएल बेकेटर ट्रैजी कमेडी तुम्हारा पे शो वेटिंग फर गोडो द ड्राइडनो क्यों ट्रैजी कमेडी लिखे ये माथाय रखे से ही ट्रैजी कमेडिर नाम हे लाभ ट्राएम्फेंट षोलोश चुरानब्बे साल जदिव से फेलियर सकसेस पाय ड्राइडन क्यों ट्रैजी कमेडी लिखे कोश्चन आसते ही पड़े ह्वाट इज द नेम अब द ट्रैजी कमेडी रिटर्न बै जन ड्राइडन तक क्यों लाभ ट्राएम्फेंटर नाम तुम्हारे उल्लेख करते तेल इम्पर्टेंट प्लेगुलो जगह ड्राइडन लिखे सेगल नाम पे गल नेक्स्ट देखो ड्राइडेंस प्रोज कविता लिखे नाटक लिखे इचड़ा प्रोज लिखे प्रोज बोलते बेसिकाली क्रिटिसिजम लिटरारि क्रिटिसिजम कि लिखे एस एफ ड्रामाटिक पोएजी की नाम सेटार एस एफ ड्रामाटिक पोएजी सिक्सटीन सिक्सटी नाइन षोलश उन साल इट वज रिटर्न डिंग द प्लेग इयर अफ सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स एंड फार्ष्ट पब्लिश इन सिक्सटीन सिक्सटी एट देखो षोलश उन साल सेकेंड पब्लिश हो प्रथम पब्लिश हो क्यों षोलश आठषट्टी साल और लेखा हो कौन इंगलैंडे जो प्लेग चल रही षोलश छेष्टि साल और टाइम इंगलैंडे जो प्लेग चल रही प्लेग मान महामारी से महामार समय लिखे ड्राइडन प्रथम पब्लिश हो षोलश आठषट्टी साले और परवर्ती क्षेत्र में आज पब्लिश है षोलश उन साल हियर ड्राइडन एटेम टू जस्टिफाई ड्रामा एज ए लेजिटिमेट फर्म अफ पोएट्री एखे ड्राइडन बेसिक पार्पास की ड्राइडन देखाते चेन जो कवित क्षेत्र नाटक कत गुरुत मान ड्रामा हे लेजिटिमेट फर्म अफ पोएट्री ड्रामा हे कवित ही एक अंश से ड्राइडन बोलते चाहिए ड्राइडन टेक्स अब द सबजेक्ट दैट फिलिप सिडनी हैड सेट फोर इन हिज डिफेंस अफ पोएजी इन फिफ्टीन एट्टी हमें फिलिप सिडनी डिफेंस अफ पोएजी एंड एपोलजी फर पोएट्री पढ़े जो पंद्रह आशी साले मोटामुटी लेखा हो फिलिप सिडनर द्वारा तो ड्राइडन से खान इन्सपायर हो लिखे एस एफ ड्रामाटिक पोएजी ये माथाय रखबे देखो नेक्स्ट एस एफ ड्रामाटिक पोएजी सम्पर्क और कैकट कथा जा इट इज ए डायलग विटुईन फोर स्पीकार एस एफ ड्रामाटिक पोएजी हमें क्य पाई एक्टर डायलग पाई कदर मध्य चार जन स्पीकार मध्य से स्पीकार नाम की कि प्रथम जन नाम हे इजिनियस दो नम्बर व्यक्तर नाम हे क्राइटेस तीन नम्बर व्यक्तर नाम हे लिसिडियस और चार नम्बर व्यक्तर नाम हे नियंदार ये चार जन मध्य डायलग आई एस एफ ड्रामाटिक पोएजी द फोर स्पीकार आर मैं ये चार जन स्पीकार से स्पीकारगल रियल लाइफे कारा से इम्पर्टेंट पॉइंट देखे नाओ सर रबार्ट हावार्ड सर रबार्ट हावार्ड हे क्राइटिस लर्ड बखस्ट और चार्लस सैकभाइल लर्ड बखस्ट बा चार्लस सैकभाइल इजिनियस सर चार्लस सेडले हे लाइसिडियस और ड्राइडन निजे हम नियंदर एवं नियंदर कथाटार मानी कि निमैन तेल को जगह जो प्रश्न दे पाओ ह्वाट इज द मिनिंग अब द वर्ड नियंदर मिनिंग कि निमैन त चारटे कैरेक्टर रियल लाइफे कारा से जिने गल चारटे कैरेक्टर एस एफ ड्रामाटिक पोजी की नाम से जिने गलम अनेकगुलो पॉइंट के चेष्टा कर लम तुम्हारे तुले धरार आशा करी तुम्हारे जिनगुल हेल्पफुल हो तुम्हारा जानते पर तुम्हारा जाना 
যে তোমরা নতুন নতুন অনেক কিছু জানতে পারছো কি না এবং তোমাদের কতটা সুবিধা হচ্ছে তোমাদের হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থেকে তাহলে আমি একটু ইন্সপায়ার হব আমিও বুঝতে পারবো যে আমি তোমাদের হেল্প করতে পারছি আর যদি তোমাদের ইন্সপায়ার করতে না পারি হেল্প করতে না পারি তাহলে আমার ক্লাসটাই বেকার হয়ে যাবে তো একটু প্লিজ তোমরা কমেন্ট করে জানিও আর ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে লাইক মানে বন্ধুদের সাথে লাইক বলছি সরি তোমরা লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে বন্ধুরাও সুবিধাটা পাক তাই না তো চলো নেক্সট আমরা দেখি তাহলে দেখো ড্রাইডেন মোটামুটি আমরা শেষ করলাম এরপর আমরা নেক্সট কাকে দেখবো স্যামুয়েল বাটলারকে ড্রাইডেন সম্পর্কে আমি ডিটেলে যা বলার বললাম ডিটেলে তার সম্পর্কে তার কবিতা সম্পর্কে আমরা সব কিছু তার নাটক সম্পর্কে তার প্রো সম্পর্কে জানলাম এরপর আমরা স্যামুয়েল বাটলারকে দেখব তো দেখো স্যামুয়েল বাটলারের জন্ম হয় ষোলোশো বারো বা ষোলোশো তেরো সালে এবং মৃত্যু হচ্ছে ষোলোশো আশি সালে স্যামুয়েল বাটলার একটা লেখার জন্যই ফেমাস একটা রাইটিংয়ের জন্যই ফেমাস একটা কবিতার জন্যই ফেমাস তার নাম হচ্ছে হিউদি ব্রাস ঠিক আছে ইট ইজ এ মক হিরোইক ন্যারেটিভ পোয়েম রিটেন ইন অক্টো সেলিবিক কাপলেট এটা বেসিক্যালি একটা মক হিরোইক ন্যারেটিভ পোয়েম এবং এটা লেখা হয়েছে অক্টো সিলেবিক কাপলেট তাহলে এই পয়েন্টগুলো মনে রাখার এটা কেমন পোয়েম মক হিরোইক পোয়েম এবং ন্যারেটিভ পোয়েম এবং এটা কিসে লেখা হয়েছে কোন স্টাইলে লেখা হয়েছে অক্টো সিলেবিক কাপলেটে লেখা হয়েছে ইট ইজ স্যাটায়ার অন দ্য পিউরিটানস এটা কি পিউরিটানদের ওপর একটা স্যাটায়ার বা ক্রিটিসাইজ বা ক্রিটিসিজম ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন থ্রি পার্টস এই কবিতাটা তিনটে পার্টে পাবলিশড হয়েছিল প্রথমে পাবলিশড হয়েছিল ষোলোশো তেষট্টি সালে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট পাবলিশড হয়েছিল ষোলোশো চৌষট্টি সালে এবং থার্ড পার্ট বা সম্পূর্ণ পার্ট পাবলিশড হয়েছিল ষোলোশো আটাত্তর সালে তাহলে দেখো হিউদি ব্রাস সম্পর্কেও আমরা অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পেয়ে গেলাম এরপরে এই দু নম্বর পয়েন্টটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে দেয়ার আর টু স্যামুয়েল বাটলার্স ইন ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ লিটারেচারে দুজন স্যামুয়েল বাটলার আছেন এবং দুজনাই খুব বিখ্যাত একজন হচ্ছেন এই স্যামুয়েল বাটলার যিনি হিউদি ব্রাস লিখেছেন ওয়ান ওয়াজ দ্য রাইটার অফ হিউদি ব্রাস অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ওয়াজ অ্যান ইংলিশ নভেলিস্ট হু রোড এন হুন এইটিন সেভেন্টি টু দ্য ওয়ে অফ অল ফ্লেস এইটিন বা এইটিন এটা মাথায় রাখবে দুজন স্যামুয়েল বাটলার একজন হচ্ছেন হিউদি ব্রাসের রাইটার একজন হচ্ছেন পোয়েট আর আরেকজন হচ্ছেন নভেলিস্ট একজন বেসিক্যালি আমাদের এই অগাস্টান পিরিয়ডের মানুষ আরেকজন বেসিক্যালি আমাদের লেট ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের মানুষ যিনি নভেলিস্ট যিনি এর হুন লিখেছেন এবং দ্য ওয়ে অফ অল ফ্লেস লিখেছেন তিনি একজন নভেলিস্ট তিনি লেট ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের মানুষ আর যিনি হিউদি ব্রাস লিখেছেন তিনি এই স্যামুয়েল বাটলার যাকে আমরা পড়লাম তাহলে বেসিক্যালি এই যে আমাদের অগাস্টান পিরিয়ডের ক্লাস সেটা আমরা এখানেই শেষ করছি শেষ করার আগে কয়েকটা কথা মন দিয়ে শুনে নাও পরবর্তী ক্লাস আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করব আর আমি এই যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের যে সিরিজটা শুরু করেছিলাম যেটা আমি একবারই ইন্ট্রোডাকশান ক্লাস থেকে শুরু করে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড মিডিল ইংলিশ পিরিয়ড রেনেসা এক একটা করে পিরিয়ড একবারই পোস্ট মডার্ন অবধি প্রত্যেকটা পিরিয়ডকে যে আমি আপলোড করে গেছি হয়তো আর এক দুটো পিরিয়ড মাঝখানের বাকি আছে আর হয়তো বেশি পিরিয়ড নেই হয়তো এই ড্রাইডেনটা শেষ হয়ে গেলে পোপেরেজটা মানে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা তারপর ট্রানজিশান পিরিয়ডটা ব্যাস এই দুটো পিরিয়ড দিলেই এই নিও ক্লাসিক্যাল আর ট্রানজিশান পিরিয়ড দিলেই বাকি সব ক্লাস দেওয়া হয়ে যাবে কারণ রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে সব ক্লাসই আছে আর এর আগের সব ক্লাসও আছে তাহলে এই যে আমি সিরিজটা শুরু করেছি একটা আমি দেখবে আলাদা প্লে লিস্টই করে দিয়েছি আমার চ্যানেলে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার নামে তো সেই প্লে লিস্টে সমস্ত পিরিয়ডগুলো তোমরা ডিটেলে পেয়ে যাবে একবারই ইন্ট্রোডাকশান থেকে শুরু করে একবারই পোস্ট মডার্ন অবধি তো আমি এরপর ভেবেছি এই যে সমস্ত পিরিয়ডগুলো একবারই ইন্ট্রোডাকশান থেকে শুরু করে ওল্ড ইংলিশ থেকে শুরু করে একবারই টোটাল পোস্ট মডার্ন অবধি যা পড়িয়েছি বা যা পড়াচ্ছি এই যে ক্লাসগুলো এই যে ক্লাসে তোমরা মানে এক পাশে স্লাইড দেখতে পাচ্ছ যে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছ 
সেই লেখাগুলোকে আমি পিডিএফ আকারে তৈরি করব একটা সিঙ্গেল পিডিএফে করব মোটামুটি পঞ্চাশ ষাট পাতার ওপরে হবে পিডিএফটা কারণ বুঝতেই পারছ এতগুলো পিরিয়ড থাকবে এত রাইটার এত ক্লাসে আমি করিয়েছি এত মানে এত স্লাইড আমি তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছি সেখানে তো অনেক লেখা আছে তো পঞ্চাশ ষাট পাতার ওপরে একটা পিডিএফ হতে পারে তো সে পাতা যতই হোক সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই সেটা তো আমি পিডিএফ তৈরি করব তো আমি সেই পিডিএফটা তৈরি করে আমার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের যে ভিডিওগুলো আছে প্রত্যেকটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব তোমরা সেখান থেকে ওই পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে পারো আর বা তোমরা যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে না চাও যদি বলো কেউ লিখে লিখে রাখবো খাতার মধ্যে লিখে নেব তাহলে এই তো তোমরা সাইড তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা যেমন এক একটা সাইডে আমাকে দেখতে পাচ্ছ একটা সাইডে কি দেখতে পাচ্ছ লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছ তো সেখান থেকে তোমরা যদি বলো কেউ লিখে নেব সে অনায়াসে লিখে নিতে পারো আর যদি কেউ বলো যে না আমার প্রয়োজন পিডিএফ ফাইলটা তো সেই পিডিএফ ফাইলগুলো আমি প্রেজেন্ট করছি আমি তৈরি করছি এই পিরিয়ডগুলো সব আপলোড করা হয়ে যাক পিরিয়ডগুলো আপলোড করা হয়ে গেলেই কিছুদিনের মধ্যেই আমি কিন্তু পুরো পিডিএফ ফাইলটা প্রত্যেকটা যে ক্লাস আছে আমার ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড বলো মিডিল ইংলিশ বলো যে কোনো পিরিয়ডের প্রত্যেকটা ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তাই মাঝে মাঝেই তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সগুলো চেক করবে চেক করলে তোমাদেরই সুবিধা হবে সেখান থেকে তোমরা পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে আর নেক্সট ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি দিচ্ছি আর বেশি কিছু বলবো না চলো ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সবাই হেলদি থেকো স্যানিটাইজ থেকো হ্যাপি থেকো গড ইজ অলওয়েজ উইথ ইউ টাটা